Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. Как всегда, в эфире только хорошие новости в программе «Чисто Ньюс». Целый сезон нашей программы подошел к концу. И сегодня мы не только поделимся с вами свежими новостями, но и подведем итоги нашей работы. А также составим планы на следующий сезон. Но сначала все-таки самые свежие новости. Итак, в МВФ заявили, что готовы кредитовать Украину и без реструктуризации госдолга. Похоже на то, что МВФ вошел в азарт и готов кредитовать Украину снова и снова, надеясь, что вот сейчас точно повезет и хоть что-то вернут. На днях в небо над Киевом взлетел гигантский рушник. Как оказалось, эту патриотическую акцию организовало Национальное космическое агентство Украины. А два воздушных шара и рушник – это все, на что хватило денег, выделенных в этом году на развитие космической отрасли. В Мексике на выборах мэра города Юрия Куаро по ошибке победил кандидат, который погиб за несколько недель до выборов. Основная причина, по которой жители голосовали за него, это то, что этот уж точно не будет воровать. Аргентинского футболиста Лионеля Месси будут судить за уклонение от уплаты налогов. Как оказалось, легенда футбола одинаково хорошо забивает как на поле, так и на налоговую. Надеемся, что его адвокат сыграет так же хорошо в защите, как сам Месси играет в нападении. Об этих и других новостях более подробно. Кадровые перестановки в МИДе Украины. Петр Порошенко в ближайшее время намерен назначить новых послов в 13 странах. А именно, в Австралии, Великобритании, Португалии, Алжире, Беларуси, Иране, Ливане, Молдове, Таиланде, Венгрии, Индии, Словении и США. Таким образом, в ближайшее время мы узнаем имена восьми счастливчиков, а также тех, кому будет суждено отправиться в Алжир, Беларусь, Иран, Ливан и Молдову. Мы внимательно следим за лентой новостей. Сегодняшняя лента как нельзя точно отражает ход реформ в МВД и борьбу с коррупцией одновременно. Итак, новость, опубликованная на сайте Укрнет в 11 часов 7 минут. Япония передала Украине полторы тысячи машин для правоохранителей. Круто? Еще бы. Новость в ленте ровно через минуту. Украинские милиционеры получили от японцев 40 автомобилей. Вот это да! 1460 автомобилей в минуту. Благодаря сайту Укрнет мы с вами установили реальную скорость коррупции в Украине на данный момент. Но есть у украинского правосудия и явные успехи. На прошлой неделе по просьбе Генпрокуратуры Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность депутата Сергея Клюева, так как его подозревают в совершении, цитирую, нескольких уголовных преступлений. Чтобы не возиться с уликами и доказательствами, всех бывших регионалов генпрокурор Виктор Шокин привлекает по новой статье Уголовного кодекса, которая звучит так. Да там и так все понятно, и да там и так все понятно, часть вторая. Для привлечения по этой статье не нужно никаких предварительных доследований, и она предусматривает суровое наказание в виде отката кому надо и отлета куда хочешь. Случай с Сергеем Клюевым, видимо, не является исключением. После традиционных громких обвинений и снятия неприкосновенности Сергей Петрович по традиции куда-то пропал, и его тут же по традиции объявили в розыск. Правда, кто ищет, пока непонятно. Сначала в МВД заявили, что розыском занимается СБУ. Однако в тот же день в СБУ сообщили, что никаким розыском Клюева они не занимают. Мы на всякий случай обзвонили другие экстренные службы, но ни МЧС, ни аварийная служба газа, ни Киев Энерго тоже не ищут Клюева. Так как это уже не первый случай в нашем правосудии, мы решили силами своей программы организовать рубрику «Ищу тебя». И сегодня мы будем искать Сергея Клюева. Итак, 3 июня, сразу после снятия депутатской неприкосновенности, этот человек вышел из здания Верховной Рады и ушел в неизвестном направлении. На нем был незаметный серый костюм от Бриони, на руке были вот эти часы, или вот эти, или вот эти часы. Затем он сел в машину, в эту, эту, или в эту. С тех пор Сергея Клюева никто не видел. Это не первое горе в их семье. При похожих обстоятельствах год назад пропал его брат Андрей Клюев. Сергей, Андрей, если вы нас слышите, вернитесь. 
вас очень ждет вот этот дедушка. А сейчас мы хотим предоставить слово нашему народному эксперту Евгению Кошевому в рубрике «Род народа». Вот он мне нравится. Всем привет, Вася, с вами Жек. Короче, не знаю, сказали пацаны в студии или нет, но у нас сегодня финальный выпуск передачи в сезоне. И хотелось, так сказать, отчитаться о проделанной работе. Что о себе могу сказать? О себе конкретно могу сказать, Вася, что я красавчик. Вася. О тех городских проблемах, о которых я говорил в течение года, Вася, про недоработки властей и конкретную лажу Вася, в Киеве, все дошло куда надо. Вася. Посмотрите, как цветет и пахнет Вася, наш город. Не, только цветет, потому что пахнет реально сборничек, все честно. Короче, власти прислушались ко мне Вася, и сделали все, как я просил. Значит, отопление починили, Вася. отремонтировали все дороги, они теперь гладкие, Вася, как стекло, Вася, ровно. Да, дальше. Что там еще? Это электричество сделали меньше плату, да. Значит, это лавочки старые в парке покрасили. Сука, даже не предупредили. Ай, начальник, ну что такое? Ну я же все говорю, как вы сказали мне. Ну, отпустите, не денусь никуда. Так вот, вчера Вася, заходил ко мне глава нашего района. Сказал, что смотрел все мои передачи. Вася. Вот. И предложил мне заняться, значит, этими же самыми проблемами только в других городах нашей страны. Ну как предложил? Вася. Сказал, что если я из Киева не уеду, вася, то... Все, все, молчу, начальник, молчу. Тихо, не надо рыть. Вот. Значит, вот теперь я думаю, в какой город поехать, вася, реально. И так ударить, сказать так, по косякам, вася, и по проблемам этого города. Первое, что приходит в голову, это, конечно, Одесса. Вася. Потому что город действительно проблемный. Во-первых, там порт, вася, откаты, вася, контрабанда, схемы. Вася. А во-вторых, потому что там море, и там реально классно. Но недавно губернатором Одесской области назначили Михаила Саакашвили. И что там мне подсказывает, Вася? Что юмора там будет намного больше, Вася, чем у меня. Можно поехать в Сумму. Серьезно, там наверняка куча проблем. Вася. Не, ну не может быть ни одной проблемы в городе, из которого приехал Ющин. Серьезно. Дальше. Что мы знаем с вами про Кривой Рог? Пьянство среди молодежи. Наркомания. Проституция. По-любому, Вася, на 2-3 дня туда надо заехать. Ну, чисто оттянуться, Вася. Дальше. Львов нужно посетить точно, потому что как-то там все подозрительно хорошо. Вот. Представляете, если мэр города вот, Садовой после выборов отказался, на секундочку, стать депутатом Верховной Рады. Представляете, как там хорошо? По крайней мере, Садовом. Да, кстати, и еще футбольный клуб из Львова вот, впервые в этом году в чемпионате Украины занял второе место. Вот. Ну, я имею в виду Донецкий шахтер. Вот. Можно поехать в Ужгород, Вася. Город тоже проблемный. Правда, сначала надо язык подучить, Вася. Потому что в Ужгороде так. Кто венгерскую не разговаривает, то ему скажет. Что? А, не венгерскую, а угорскую. А, видите, уже встрял, Вася. Как то кажут, слезай в Москалыку и приехал. Вот. Да, обязательно нужно съездить в Луцк, Вася. Обсудить, какие там плохие дороги. Я ни разу не был в Луцке, Вася. Если в столице такая задница, Вася то я представляю, что там творится в Луцке. Да что я не так опять сказал, начальник? Все, все, я понял, закругляю. Короче, мои задачи на следующий сезон, Вася. Объехать всю Украину, Вася. Найти проблему и решить ее, Вася. И надеюсь, что в последующем сезоне, о, как сказал, а -а -а, мне, чтобы найти проблему, придется ехать за границу. А что, одному дороговато, а так за счет передачи. Все, 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 все. закругляю, закругляю. Да. Так что... До встречи в следующем сезоне. Обычно я говорю, живите четко и не косячивайся, но сегодня скажу так, потому что ну, отдых там, скоро лето, да, скажу так. Косячьте только в рамках уголовного кодекса. Правильно я сказал, гражданин начальник? Да? Ну и все. Йоп. Спасибо, Евгений. Мы продолжим новостями из украинской столицы. В киевском метро можно будет заплатить за проезд с помощью банковской карты MasterCard. Действительно, при нынешних ценах на проезд возить с собой столько наличных – это неудобно. Службы метрополитена по секрету сообщили нам, что следующим шагом на встречу пассажирам будет возможность купить жетон в кредит и оформить месячный проездной под залог вашей недвижимости. Сегодня мы подводим итоги уходящего сезона «Чисто Ньюс» и хочется поблагодарить не только тех, кто работал над созданием программы, но и тех политиков и чиновников, которые весь этот год помогали нам писать смешные новости. А тех, кто помогал нам сильнее других, мы даже хотим отметить. Итак, третье место в нашей программе заслуженно занимает, пожалуй, самый одиозный украинский политик Олег Лешко. 
В этом году Олег Валерьевич открылся миру как очень разносторонняя личность. Ну, во-первых, мы узнали, что Ляшко не только политик, но и неплохой актер с задатками режиссера. Значит, зараз, когда мы выйдем в эфир, я скажу, что ты махровый диверсант. Ну, правда, это перебільшення. У тебе только свитер махровый. Также Олег Валерьевич проявил себя как настоящий мужчина, который выдержит любой удар судьбы. На Донбасс! Я как... Ну, просто на этом видео Ляшко бьет не судьба, а господин Шевченко, а так бы Олег Валерьевич точно выдержал. Да. А в общей сложности за сезон мы пошутили про Олега Ляшко 112 раз, всего три из которых про его политическую деятельность. Олег Валерьевич, не сдавайтесь, продолжайте водить коров, есть землю и обзываться скотыняками. Возможно, в следующем сезоне вы подниметесь на вторую позицию. Ну а пока второе место по упоминаниям в выпусках «Чисто Ньюс» бесспорно занял мэр города Киева Виталий Кличко. За год своего правления Виталий Владимирович осуществил многое из задуманного и покатался на велосипеде. И проехался на электромобиле, и даже пробежался под каштанами. Вообще в какой-то момент у нас сложилось ощущение, что Виталий Владимирович просто ищет способ, чтобы свалить из города. Еще одно важное достижение. За год своего правления Виталий Кличко показал всему миру, насколько велик и могуч русский язык. Русский язык могуч настолько, что даже чемпион мира по боксу не смог его одолеть. Виталий Владимирович, задание на лето. Побольше интервью, побольше импровизации, побольше фраз своими словами. Мы в вас верим. Ведь все мы видели, как вас на посту мэра благословили высшие силы. Ну и, наконец, абсолютным лидером нашего хит-парада становится, внимание, самый смелый. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Самый искренний. Юля! Юля! Ну и самый оптимистично настроенный политик. Арсений Петрович Яценюк. По нашим подсчетам, за время своего премьерства Арсений Петрович в общей сложности наэкономил, наклянчил и намутил порядка 8 миллиардов евро, а также три пачки бумаги для принтера и прикольный магнитик на холодильник саммита Большой Семерки. Арсений Петрович, поздравляю вас с победой. Главное, не расслабляйтесь. Пусть осенью кредиты останутся вашей фишкой. Просто мы предлагаем расширить географию их выпрашивания. Ну, есть же такие страны, как... Гондурас. Много можно смешного придумать. Потом Мадагаскар, там мы что-нибудь из мультика подложим. А затем есть вот это племя африканское, там, где мужчины себе вот ну, из бамбука надевают, ну, вы поняли, Ой, да? Ё. Вот. Арсений Петрович, попросите кредит там. Мы даже уже шутку придумали заранее. Значит, вы на фотографии такой просите, а рядом их вождь с бамбуком, ну, и подпись внизу. Вот вам, а не кредит. Ну, то есть уже у нас есть какие-то наработки, то есть дело, скажем так, заламить. Отдельное спасибо мы хотим сказать главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Вы нам давали темы для шуток практически в каждый выпуск «Чисто Ньюс». Единственная просьба, Валерия Алексеевна, в следующем сезоне не надо так сильно стараться. Чуть полегче, потому что многие шутки про Нацбанк не пошли в эфир, потому что были с матюками. Ну, а вот Петр Алексеевич Порошенко, несмотря на высокий пост, в тройку самых смешных политиков за прошедший год не попал. А ведь как хорошо начал. В первый же день на инаугурации упал солдат. Мы уже обрадовались. Да. А вы вот как-то раз и все, ни одной зацепки. От вас нужен неожиданный поступок. Ну, к примеру, вот все от вас ждут, что вы продадите фабрику. Да. да. А вы купите вторую. Или все от вас ждут, что вы вернете Крым, а вы возьмите и купите третью. Ну, это мы так легко сейчас сочиняем, да, да, но у вас же есть там профессиональные советники, они наверняка придумают что-то посмешнее. Идем дальше. В номинации «Лучший репортаж сезона» мы хотим отметить ролик, который мы сами смонтировали, но получилось весело. Итак, лучший репортаж – рассказ румынского журналиста о том, как Петр Порошенко увольнял губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. <реклама> Это 
¡Ah! ¡Ay, que te mueve! ¡Que te mueve! ¡Con los dos sacos de arroba! ¡Ay, ya me hice! ¡Tú y yo con el bañado! ¡Con el bañado y con la parrilla! Hemos llorado los dos. A ti yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. А вот что больше всего запомнилось нам в этом сезоне за все эти 70 выпусков чисто ньюс. Мы любим критиковать политиков за их ошибки, но если честно, мы тоже не идеальные ведущие. Как звучит в начале каждой программы, новости бывают хорошие, бывают плохие. А бывают новости, которые просто невозможно выговорить. Вашему вниманию малая часть того, что осталось за кадром чисто ньюс. Сегодня в нашей подборке странностей мы пох... мы похотим. Мы похотливые самцы. Так как мы очень хотим показать, что внутри, так как мы очень хотим показать, что находится, так как мы очень хотим показать, что там происходит внутри, а нас... Еще раз. Вася, вручили квитанцию, Вася, и сразу язычок под валидол. Наоборот, валидол под язычок. Блин. Давай еще раз. Смотрите завтра продолжение моей селфом... Китайцы. У нас в доме подвал и чердак, Вася. Выглядят настолько, Вася, как... Страшно. Вообще запущены. Запущены. Ну, давайте не так пессимистично, да? Ну. Ну так не, не тронерню, что все спокойно. Здрасте. А? Мы поздравляем. А морде заметно подкрался, да. Браво, Ладно. Мы поздравляем Александра и благодарим всех пользователей. Всех, вообще всех, пользователей Фейсбука. Участвовали, мы участвовали, они да. ладно. Все молодцы. Все, я, я... Ой, ой. Да, спасибо. Спасибо. Все. Мы поздравляем Александра и благодарим. Идите, идите вы на за Такое чувство, что люди вообще не потеют. А нету нападающих, судя по статистике, в этом клубе. Короче, я тут несколько дней побывал в Буковелевосе, и пусть плюнет меня тот, кто скажет, что тут нечем заниматься, кроме исконно русского. Опа. Смотри. Смотрите нас завтра. Нет. Нет, не завтра. До свидания. Берегите себя. Молодцы. Mm. Ну что ж, мы о своей работе отчитались. Дадим такую же возможность и нашему корреспонденту из Запорожья Руслану Ханумаку. Руслан, вам слово. За моей спиной находится легендарный символ нашей страны. Символ украинской свободы и духа. Единственный в мире казацкий остров Хортиц. Все, мне просто испортил сюжет. Взял и испоганил репортаж. Тут плохого нет. Тут нечем подстебаться, нечем пошутить. Тут просто все замечательно. Единственный минус – это те уроды, которые оставляют после себя мусор. Спорт, бухло, спорт и бухло. Да вы же хуже завода в твари. Чтобы как-то решить эту проблему, я кое-что придумал. Но так как у нас в стране рукоприкладство запрещено, мы этот закон решили немножко обойти. Так вот, тот, кто будет мусорить, 
будет получать. Пошли. Знаете, друзья, вот если по правде, здесь даже неуместные шутки. Просто вот многим кажется, что мы как-то глумимся над родным городом или его позорим. Но отнюдь, друзья, вы вообще не правы. Вот доб... Я предупреждал. Вот, например, после выпуска про дороги... Их действительно начали ремонтировать. А на реконструкцию аэропорта, кстати... Скажите, а когда самолет будет? Неизвестно. Ожидайте. Выделили 9 миллионов гривен. А это значит, что мы делаем все-таки что-то полезное. Знаете, так как это последний выпуск сезона, было бы логично, если я вам бы что-то пожелал. Но если по-серьезному, желания просты. Хочу, чтобы поскорее достроили мосты. Хочу по дорогам плавать, словно сверху парус. Хочу хотеть не Мерседес, а желтый. Део, ладно. И чтоб заводы города наш край не загрязняли. И чтоб ребята с металлурга просто забивали. Быстрее, чтоб парки строили и дворик был в порядке. На Кичкасе в 12 ночи играли дети в прятки. Хочу прийти в аэропорт и просто офигеть. Везде красиво, чисто и можно улететь. В какой стране, вы спросите, родился Брусик ты? А я скажу вам искренне, в стране своей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни не работал на заводе МПЛ. И штаны носил прямо на скеле. Спасибо, зрители. Всех благ. Меняйтесь. Русик Ханумак. До новых встреч в новом сезоне. Пока. А сейчас пришло время подвести итоги нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. За этот сезон в этом хит-параде поучаствовало более 200 спортсменов, танцоров, бодибилдеров, да и просто людей, которые занимались странными вещами, издалека похожими на спорт. Да. Но сегодня мы хотим отметить лучших из лучших, то есть тех спортсменов, которые насмешили нас в этом сезоне больше других. Итак, на третьем месте за сезон самый уставший тренер сборной Казахстана по плаванию. Нормально. На втором месте самое хитрое исполнение пенальти в футболе. А побеждает по итогам сезона, вы знаете, определить самого спешного спортсмена у нас так и не вышло. Поэтому на первом месте сегодня у нас несколько участников. Ну а кто из них самый веселый, решать именно вам. Спасибо всем нашим спортсменам. По традиции ждем от них новых сомнительных достижений для нового сезона «Чисто Ньюс». А нам остается только попрощаться. Наша программа уходит на летние каникулы. Так что встретимся с вами только в конце августа. Не пропустите, внимательно следите за анонсами на канале 1 плюс 1. Желаем вам хорошо отдохнуть и интересно и весело провести наступившее лето. Не знаем, как вы, а мы начали отдыхать уже прямо сейчас. Берегите себя. До свидания. Я на пляж. Я на рыбалку. Ha, ha, ha.